Mexicanos, ¿qué les parece? Siempre han dicho Andrés Manuel López Obrador, pura gente tonta en la cuarta transformación, pura gente por dedazo, son amigos, compadres, señores, las cosas están cambiando. Hoy presentaron a los mandos de la próxima Guardia Nacional y esta señora, esta mujer, un orgullo para México, los deja con la boca abierta. Mexicanos, sean bienvenidos a... Campechaneando Bueno señores, yo creo que alguien con estas credenciales merece estar en la Guardia Nacional Decían los detractores que pura gente inútil No es cierto, vamos a escucharlo Buenos días, con su permiso señor presidente Buenos días tengan todas y todos ustedes Su servidora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel Originaria del puerto de Veracruz, ingresé a la Policía Federal el 16 de septiembre del año 2009. Soy médico cirujano, maestra en medicina forense, poseo 12 doctorados, tres doctorados cursados en reeducación y reinserción social, investigación forense y ciencia de la conducta humana a nivel filosófico y nueve doctorados honoris causa. He generado estudios en 34 diplomados, soy autora de 28 libros, coautora de seis. He participado en la realización de planes, programas, proyectos y protocolos de actuación y he desarrollado modelos homologados a nivel nacional que han generado la realización de nuevas competencias, precursora en el área de la certificación y acreditación en el ámbito policial, primera mujer en ser distinguida con el cargo de jefa de división de la división científica, de la cual soy fundadora, y he realizado asimismo exámenes de promoción de grado, siendo la primera mujer que obtuvo el grado de comisaria general. Poseo reconocimientos nacionales e internacionales. He sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra PROMEP con perfil deseable nivel 2 y orgullosamente mexicana, asumo con compromiso y responsabilidad esta distinguida distinción al servicio de ustedes, mi comunidad, mi sociedad a quien entrego con toda confianza los valores, la ética, los principios, la fortaleza y el entusiasmo que me han sido forjados a lo largo de mi formación. Es cuanto, señor presidente. La cara del presidente Andrés Manuel de Orgullo. Miren nada más. A ver, de lo que habla esta mujer es que son todos los estudios que va a llevar a cabo que la Guardia Nacional realmente atienda las necesidades del pueblo. Ustedes saben que eh, pues los policías ya no se dan abasto con los criminales Ahora Policía Federal, Marina, Ejército Van a estar haciendo tareas de seguridad pública Robo a transeúte, a casa habitación, a negocio Gente preparada, gente coordinada, gente con equipa, equipamiento Señores, y esta es una de las mujeres Que créanme, va a decirles cómo deben de hacer las cosas Esta preparación es increíble Por otro lado la experiencia señores Le habían dicho a Andrés Manuel No queremos mando militar que sea mando civil Dice Andrés Manuel Bueno Quieren que les demos justo No hay ningún problema Van a ser militares Pero que están a punto de retirarse Entonces Allí se las pintó bien Cuando entren ya van a estar a punto de Pero con la alta experiencia Capacidad Que está demostrando el presidente Que, que elige a gente Que realmente sepa Qué rayos va a ser no como Luis de Videgaray de Peña Nieto que voy a aprender. Vamos a escuchar, a ver, dice, ¿será que los tenga contentos, presidente? Escuche lo que dice el presidente Andrés Manuel. Esta eh, conformación con eh, los mandos de la Guardia Nacional, que eventualmente muy pronto estarán ya eh, en el retiro, esto sería suficiente para que todas esas organizaciones que solicitaron que fueran mandos no militares en activo, estuvieran ya eh, conformes con el nombramiento de los mandos de la Guardia Nacional? Sí, este, se acordó al interior de, del Comité de Seguridad este, escuchar ese punto de vista. O sea, nosotros no actuamos con ser razón, este, siempre escuchamos y si es eh, posible y si no afecta lo sustancial, es decir, en este caso, el que opere bien, 
la Guardia Nacional y que sean este, militares en proceso de retiro, pues este, se vio de que era posible eh, satisfacer esa petición. No tenemos ninguna intención de aferrarnos, este, somos tercos en otras cosas. Por ejemplo, eh, somos eh, necios, eh, ¿cómo es que se dice suavemente? Perseverantes, es el sinónimo más exquisito, perseverantes en acabar con la corrupción. O sea, eso sí, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, cero corrupción, cero impunidad. Ahí sí, intransigencia, porque eso es lo que más daña a México ese es el cáncer que estaba destruyendo al país el presidente pues quiere darle gusto a estas personas que no quieren un mando militar en la guardia nacional pero yo digo señores pues qué mejor que alguien ya en sus años altos que sabe perfectamente cómo se manejan las cosas que por cierto la gente está muy contenta Cheque los comentarios, dice, me encanta ver que solo gente preparada y con educación ocupen puestos de gobierno, tal cual como debe de ser. Marco dice, la doctora Patricia, todo mi respeto y reconocimiento, fue mi maestra y directora de tesis de la maestría en ciencias. Una mujer con trayectoria legítima, y cito, quítate primero la viga de tu ojo para poder después quitar la astilla en el ojo ajeno. Felicidades, doctora Patti, Ricardo Aguilar, el que quiera criticar, Critica, se inconforma con todo cuando no está de acuerdo con un gobierno establecido y más si afecta sus intereses. Eso por aquellos detractores, ya le están dando gente preparada, mandos militares que se van ya a retirar, ya no serían en activo. ¿Qué más quieren, señores? No manches, esta está, es más chingona que Rambo y sus hermanos Almada, juntos. Qué padre, nuestros altos mandos sean asignados con preparación y mérito. Una mujer de gran temple, preparada, segura. Bien por nuestro presidente. Uf, muchas felicidades. Una mujer educada. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señores? El presidente les está dando a ustedes calidad. Calidad de personas. Vamos a ver qué tal nos va próximamente. Ahora, aquellos que dicen, oye, me cape... ¿Ya escuchaste el complot de Andrés Manuel de cómo es posible que este apagón? Nuestro compañero que sabía de verdades y su servidor habíamos hecho un video sobre ello. Y el presidente Andrés Manuel habla el día de hoy sobre esto. ¿Puede haber complot? ¿Puede haber alguien que esté tratando de tumbarle el gobierno? Sobre todo en el área de la electricidad. ¿Y cuánto dinero estamos pagando por ductos? Perdón, por, por donde pasa la energía eléctrica. Ya está diciendo yo todo gasolina, por los gasoductos. Señores, lo pagamos, pero no somos dueños de ello. Dice Andrés Manuel, ¿cuándo había pasado esto? Es una barbarie. Vamos a escucharlo. Sí, me parece que el punto en este caso es, eh, la CRE cuestiona eh, que los gasoductos eh, no ofrecen eh, la capacidad necesaria, pero la CRE en otro momento autorizó estos gasoductos. ¿no? Sí, pero no es cierto de que nos vamos a quedar sin gas. Incluso ahora han habido apagones en el sudeste y se está investigando porque puede ser hasta sabotaje por los intereses ¿Existe esa posibilidad que existen. De que sea no lo descartamos okay. porque los dos apagones han tenido que ver ¿sí? con incendios en los mismos sitios. Okay. Eh, sobre los ductos, claro. Fueron contratos leoninos que se entregaron. Ahora resulta que si están parados, en efecto, hay que estar pagando una multa. Se está renegociando este asunto, porque fue un abuso. ¿Saben? Nada más explicar 
que se hacen estos contratos, las empresas construyen los gasoductos, les paga este, la Comisión Federal de Electricidad a precios alzados, porque va a terminar pagando en 20 años, 25 años, hasta ocho veces su costo. Si un gasoducto, repito, cuesta mil millones de dólares, se va a terminar pagando ocho mil millones de dólares. Sí, el de, el de su red Texas Tuxpan cuesta diez mil millones de dólares. Sí. sí. Es una cantidad que si no se busca una renegociación, este, quiebra la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo peor de todo, que eso no se da en ningún país del mundo, y ahí se los dejo de tarea para que se investigue, lo peor es que los gasoductos no pasan a ser parte, no pasan a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad sino son propiedad del que los construye. Hágame el bendito favor. Dice el presidente, pues hay sabotaje, no les conviene, también hay renegociación porque no puede ser posible que pagamos 10 años una obra de esta magnitud para que pase el gas. ¿Y qué creen? Se termina de pagar y no es de nosotros. Lo pagamos un precio inflado. Si cuesta mil millones, terminas pagando ocho mil millones. Y ese gasoducto no es de nosotros. Eso es una estupidez. Esas son las alianzas que hacía el PRI y el PAN. Con empresas que le decían, ¿sabe qué? Tú vas a hacer el ducto, te lo vamos a pagar bien. Y al final te quedas con él. Ahí se lo rentas a la, a la CFE. ¿Y sabe qué sucedía? Tenemos... Porque esto solo, no solo sucede aquí, sucede en Pemex, sucede en todas las áreas energéticas. Gasolina cara, gas caro, electricidad cara. Dice el presidente, vamos a renegociar en español. ¿Saben qué? Nosotros no les vamos a pagar eso. Y como no se los queremos pagar, andan haciendo sabotaje. Como no queremos que esta robadera siga, están haciendo las quemas para que haya apagones. Y nos echan la culpa. Ahí estaba Felipe Calderón diciendo, ya ven, no saben, no saben nada de esto. Porque yo estuve en la CFE y no me pasó. En la época de Vicente Fox, luego fue presidente de la república, por Dios, Calderón y sus estupideces. Y hablando del pan y sus estupideces, les voy a pasar un chisme de acá de Campeche. Bueno, Ciudad del Carmen. Este tipo que ven acá arriba, había recibido su tarjeta del bienestar, fue exalcalde, exalcalde, o sea, expresidente municipal. Y le empezaron a criticar porque cómo es posible que fuiste expresidente municipal, te va bien. Y estás tomando la tarjeta del bienestar Ante las críticas pasó Una semana y ya salió en la sede del pan No es que la tomé para quemarla Pues si no, o sea, ¿de qué te sirve quemarla? Eso es una, una locura Si no vas a recibir la tarjeta tampoco Porque a millones De adultos mayores Les sirve bastante No hagas esa estupidez Estos son panistas de Capeche Yo les digo que no todos no todos los de Morena o los del PRD o los del PRI o los del Pacto son buenos. Hay gente buena y hay gente mala. Hay gente mediocre y hay gente que hace estupideces. No todos son así. Pero miren un ejemplo más. Quemó la tarjeta y, y habló mal de ella. ¿Cuánta gente ahorita está feliz por este apoyo? En fin. Hoy nos damos cuenta de otras tranzas del PRI, del PAN. Gobiernos que pagaban cantidades extraordinarias de dinero. Y el presidente les presenta, ya no lo vamos a hacer, estamos renegociando, pero también presenta a una mujer sumamente preparada. ¿Para qué? Para que esa mujer coadyuve con todos aquellos que a ustedes y a su servidor nos van a cuidar a todos los mexicanos. La futura Guardia Nacional. Dale, me gusta este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando, los invito a ver mis otros videos.